విత్తు కొద్దీ పంట ఏ పంటలోనైనా నాణ్యమైన ఉత్పత్తులను సాధించాలంటే రైతులు ముందుగా దృష్టి పెట్టాల్సిన కీలక ఉత్పాదకం విత్తనం విత్తు మంచిదైతే పంట బాగుంటుంది కాబట్టి సార్వాకాలం దగ్గర పడుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో రైతులు అప్రమత్తంగా ఉంటూ నాణ్యమైన విత్తనాలను ఎన్నుకోవాలి అంతేకాదు విత్తాక కూడా నేల నుంచి సోకే పలు సిలిండ్రపు తెగుళ్ళు విత్తిన నెల రోజుల పాటు ఆశించే రసం పీల్చు పురుగుల బారిన పైరు పడకుండా ఉండాలంటే విధిగా విత్తనాన్ని శుద్ధి చేయాలి విత్తన శుద్ధి రక్షక కవచంలా పనిచేస్తూ హాని చేసే పురుగులు తెగుళ్ల బారి నుండి నునులేత పైరును అడ్డుకుంటుంది చీడపీడలు ఆశించాక వేల రూపాయలు ఖర్చు చేయడం కంటే ఒక్క యాభై రూపాయలతో విత్తన శుద్ధి చేసుకోవడం అన్నిందాలా మేలు కదా వివిధ రకాల పంటల్లో విత్తన శుద్ధి విధానం ఎలానో ఆచార్య ఎన్జీ రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఉండి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ కృష్ణాజీ నుంచి తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతం రైతులంతా కూడా సార్వా పంటలు సాగు చేయడానికి సంసిద్ధమవుతూ ఉన్నారు ఈ తరుణంలో విత్తన ఎంపిక మరియు విత్తన శుద్ధి గురించి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది ఏ పంటలోనైనా కూడా అధిక దిగుబడి సాధించాలంటే మంచి విత్తనాన్ని ఎంపిక చేసుకోవడం అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి అంశం ముందుగా పురుగులు తెగుళ్ళు ఆశించినటువంటి పొలం నుంచి విత్తనాన్ని సేకరించుకోవాలి తర్వాత ఒకవేళ రైతు తమ సొంత పొలం నుంచి విత్తనాన్ని కనుక తీసుకుంటున్నట్లయితే కనుక విత్తనాలతో పాటు కలిసిపోయి ఉన్నటువంటి మట్టి సిలిండర్ బీజాలు కానీ తర్వాత పురుగు తుట్టులను తీసివేసి శుభ్రం చేసి నిల్వ చేసుకోవాలి ఒకవేళ బయట విత్తనాన్ని కొనుగోలు చేసేటువంటి పక్షంలో విత్తన శుద్ధి చేసి ఉందా లేదా అనేది నిర్ధారించుకోవాలి అంతేకాకుండా మొలక శాతం అనేది కూడా తప్పనిసరిగా పరీక్షించుకోవాలన్నమాట విత్తన ధృవీకరణకు సంబంధించినటువంటి అసూచికను కూడా తప్పనిసరిగా సరిచూసుకోవాలి అది బ్రేడర్ విత్తనమా ఫౌండేషన్ విత్తనమా లేదా సర్టిఫైడ్ విత్తనమా అనేది కూడా తప్పనిసరిగా సరిచూసుకోవాలన్నమాట కొనుగోలు చేసినటువంటి విత్తనానికి సంబంధించి తప్పనిసరిగా బిల్లు అనేది తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి నిర్దేశించిన మొలక శాతం కనుక చూసుకుంటున్నట్లయితే కనుక వరిలో కనీసం ఎనభై శాతం మొలక శాతం ఉండాలా అదేవిధంగా మనకు మొక్కజొన్న అయినట్లయితే కనుక తొంభై శాతము జొన్న సజ్జ రాగి ఇట్లాంటి పంటలు అయితే కనుక కనీసం డెబ్బై ఐదు శాతం మొలక ఉండాలా అది కంది పెసర మినుము వంటి అపరాలకు డెబ్బై ఐదు శాతం మొలక ఉండాలి శనగ పంటకు కనీసం ఎనభై ఐదు శాతం దాకా మొలక ఉండాలి వేరుశనగ ఆముదం తర్వాత తర్వాత ప్రొద్దు తిరుగుడు లాంటి పంటలకు కనీసం డెబ్బై శాతం దాకా మొలక అనేది ఉండాలన్నమాట చాలా వరకు రైతులు తమ తోటి రైతుల దగ్గర నుంచి విత్తనాన్ని కొనుగోలు చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విత్తనాలతో పాటుగా కొన్ని రకాల తెగుళ్ళు కలుగు చేసేటువంటి సిలిండ్రాలు కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్లు వంటివి విత్తనంతో పాటు పంటలను ఆశించి తీవ్రమైనటువంటి నష్టాన్ని కలగజేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఒక్కసారి మంచి విత్తనాన్ని తీసుకున్నప్పటికీ కూడా నేల ద్వారా కానీ లేదా కొన్ని రకాల పురుగుల ద్వారా కూడా మనకు ఈ తెగుళ్ళు అనేవి ఆశించి పంటను నష్టపరచడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఇటువంటి సమస్యల నుంచి పంటను తొలి దశలోనే కాపాడుకోవడానికి తప్పనిసరిగా ఈ సిలిండర్ నాశనంతో కానీ పురుగు మందులతో కానీ లేదా జీవ సిలిండర్ నాశనంతో కానీ విత్తన శుద్ధి అనేది తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలన్నమాట ఇది పొడి రూపంలో కానీ లేదా ద్రవ రూపంలో కానీ లేదంటే కాన్సన్ట్రేట్స్ రూపంలో కూడా మనకు మార్కెట్లో అనేవి అందుబాటులో ఉన్నాయన్నమాట వీటితో పాటుగా కొన్ని రకాల జీవన ఎరువులతో కూడా మనం విత్తన శుద్ధి అనేది చేసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా రైజోబియం పిఎస్బి వంటి కొన్ని రకాల జీవన ఎరువులతో విత్తన శుద్ధి చేసుకోవడం ద్వారా రసాయన ఎరువులపైన పెట్టేటువంటి ఖర్చు సుమారుగా మనం ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు శాతం దాకా తగ్గించుకునేటువంటి అవకాశం కూడా ఉందన్నమాట ముందుగా చెప్పుకోవాల్సింది పొడి విత్తన శుద్ధి ఈ పొడి విత్తన శుద్ధిలో ఏం చేస్తామంటే మనకు విత్తన శుద్ధి డ్రమ్ములు అనేవి అందుబాటులో ఉంటాయి ఈ డ్రమ్ముల్లో మూడింట రెండు వంతుల చొప్పున విత్తనాన్ని వేసుకొని దాంట్లో ఆ పంటకు నిర్దేశించినటువంటి సిలిండర్ నాశిని కానీ పురుగు మందు కానీ వేసుకొని ఈ డ్రమ్ను బాగా తిప్పినట్లయితే కనుక ఈ మనం వేసినటువంటి మందు అంతా కూడా ఈ విత్తనం చుట్టూతో ఒక రక్షణ కవచంలాగా ఏర్పడి తెగుళ్ళ నుంచి రక్షణ కల్పించేదానికి కూడా అవకాశం ఉంటుందన్నమాట కొన్ని రకాల పంటల్లో కొన్ని విత్తనాలకు మనం జిగురు కానీ లేదా బెల్లం ద్రావణం కానీ గంజి లాంటి చిక్కని ద్రావణం కనుక వేసుకున్నట్లయితే మనం వేసిన మందు అంతా కూడా బాగా పట్టుకొని ఈ తెగుళ్ళ నివారణ అనేది సక్రమంగా చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇక రెండవది తడి విత్తన శుద్ధి కొన్ని రకాల పంటలు ముఖ్యంగా వరి లాంటి విత్తనాలను మనం నీళ్లలో నానబోస్తూ ఉంటాం కాబట్టి అట్లాంటి పంటల్లో ఏం చేయాలంటే తగినంత నీరు తీసుకొని ఆ నీటిలో సిఫార్సు చేసినటువంటి ఈ సిలిండర్ నాశిని వేసుకొని ఆ నీటిలో విత్తనాలను ఒక ఇరవై నాలుగు గంటల సేపు నానబెట్టి మండిగట్టి కనుక విత్తుకున్నట్లయితే కనుక మనకు విత్తన శుద్ధి జరిగి చాలా వరకు ఈ తెగుళ్ళ ఉధృతి అనేది తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది 
ఇక మూడవది స్లరీ పద్ధతి ఈ పద్ధతిలో మనం నీటిలో కరిగేటువంటి అంతర్వాహిక సిలిండర్ నాశనలు కానీ లేదా కీటక నాశనలు కానీ తగినంత నీటితో కలిపి ఒక చిక్కటి ద్రావణలాగా తయారు చేస్తూ ఉంటారు ఈ ద్రావణాన్ని విత్తనాలకు పట్టించి తడి అంతా కూడా నీడలో ఆరబెట్టిన తర్వాత విత్తుకోవడం వల్ల మనకు చాలా వరకు ఈ తెగుళ్ళ ఉధృతి అనేది బాగా తగ్గుతుందన్నమాట ఈ తడి విత్తన శుద్ధి తర్వాత స్లరీ పద్ధతి చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకు విత్తనం పైన ఉండేటువంటి సిలిండర్ బీజాలే కాకుండా విత్తనం లోపల ఉండేటువంటి బీజాలు కూడా నివారింపబడి తద్వారా తెగుళ్ళ ఉధృతి అనేది బాగా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది జీవ సిలిండర్ నాశనలతో విత్తన శుద్ధి కొన్ని రకాల జీవ సిలిండర్ నాశనలు అంటే ముఖ్యంగా ట్రైకోడర్మా విరిడి ట్రైకోడర్మా హార్జియానం తర్వాత సూడోమోనాస్ ఇట్లాంటి మందులతో విత్తన శుద్ధి చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఇవి తమ సంతతిని భూమిలోనే అభివృద్ధి చేసుకొని ఈ తెగుళ్ళు కలగజేసేటువంటి సిలిండ్రాలను నాశనం చేయడం జరుగుతూ ఉంటాయి అంతేకాకుండా ఇవి పంట అంతా కూడా భూమిలోనే ఉంటాయి కాబట్టి పంట పూర్తి కాలం కూడా రక్షణ కల్పించేదానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది ఇవి భూమిలోనే తమ సంతతిని అభివృద్ధి చేసుకుంటాయి కాబట్టి ఒకసారి వేసినట్లయితే తర్వాత పంటలకు కూడా ఉపయోగపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట తర్వాత జీవన ఎరువులతో విత్తన శుద్ధి ముఖ్యంగా పప్పు దినుసు పంటల్లో అయినట్లయితే కనుక రైజోబేదంతో మనం విత్తన శుద్ధి చేసుకున్నట్లయితే కనుక నత్రజని ఎరువుల పైన పెట్టేటువంటి ఖర్చు సుమారుగా ఇరవై ఐదు శాతం దాకా తగ్గించుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇక విత్తన శుద్ధి చేసేటప్పుడు తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తల విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఈ మందు కలిపేటప్పుడు తప్పనిసరిగా చేతులకు గ్లౌజులు తర్వాత ముఖానికి మాస్క్ అనేది తప్పనిసరిగా ధరించాలి శుద్ధి చేసినటువంటి విత్తనాలను మనుషులు కానీ పశువులు కానీ తినకుండా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి తర్వాత ఏ పంటకు సిఫార్సు చేసినటువంటి మందును ఆ పంటకే మనం వాడుకోవాలన్నమాట ఇంకొక జాగ్రత్త ఏంటంటే సిఫార్సు చేసిన మోతాదుకు మించి మందు వాడకూడదు మందు వాడినట్లయితే మనకు మొలక శాతం దెబ్బతిని తద్వారా పంట దెబ్బతినేదానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది అనమాట తర్వాత శుద్ధి చేసేటప్పుడు విత్తన పైపొర ఊడిపోకుండా కూడా చాలా నెమ్మదిగా చేయాలి ముఖ్యంగా మనకు వేరుశనగ లాంటి పంటల్లో పైపొర కనుక పోయినట్లయితే కనుక మొలక శాతం బాగా దెబ్బతిని తద్వారా పాపులేషన్ తగ్గడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది అనమాట జీవన ఎరువులతో కానీ జీవ సిలిండర్ నాశనలతో కానీ శుద్ధి చేసేటప్పుడు విత్తనానికి కొన్ని గంటల ముందు మాత్రమే మనం చేసుకోవాలి ఒక పంటకు ఒకవేళ మనం రెండు మూడు రకాల మందులు సిఫార్సు చేస్తూ ఉన్నట్లయితే కనుక ముందుగా కీటకనాశనంతో శుద్ధి చేసుకొని తర్వాత సిలిండర్ నాశని చివరిగా పంట విత్తేటప్పుడు జీవ సిలిండర్ నాశనంతో విత్తన శుద్ధి అనేది చేసుకోవాలి ఈ విధంగా సీక్వెన్స్ అనేది పాటించాలన్నమాట ఈ విధంగా రైతు సోదరులు వారు వేయబోయేటువంటి పంటల్లో సిఫార్సు చేసినటువంటి మందులతో కనుక విత్తన శుద్ధి చేసుకున్నట్లయితే కనుక తక్కువ ఖర్చుతో పంటను చీడపీడల నుంచి రక్షించుకొని తద్వారా అధిక దిగుబడి సాధించి అధిక నికరాదాయం సాధించడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది